大家好，今天啊，上午办事，中午回家吃饭，所以外出骑行呢稍微晚了一点啊。但是呢，趁着天气比较凉爽，还是要出去锻炼一下身体。今天呢，打算骑出村外啊，来一个小小的远征，争取呢从启福新村通过中运路。通过一零五国道，一直骑到顺德。当然，具体去到哪，其实也无所谓啊，就是为了锻炼一下身体。现在呢，准备骑出村外去，但是中运路那一段路呢，因为已经骑过很多回了，没有必要再拍。所以呢，我等到有比较新的路，再给大家来拍一段。那我们就出发吧。谢谢。保安 呢， 还是一如既往的友好。现在 呢， 我已经出到村外来了。出来才知道，今天气温也不高啊，大概应该有个十三四度左右吧。穿的比较少，还是有点凉飕飕的感觉啊。一转眼呢，已经来到了大埔山北门了。现在呢，我们继续往前骑行。其实这条路的里面是有一条骑行道的，刚刚我没看着，那就顺着这条行车道去一段吧。我的右侧呢，就是中村文化广场。上次到里面还专门去转了一圈。啊，前方呢，就是广台高速西行的一个路口。
等了很长的一个信号灯啊，现在经过这个错综复杂的路口。现在要穿过广明高速这个高架桥。我的右侧呢，就是平山村。这边应该也不止一个村了，平上一村、二村的好几个村。现在呢，我就沿着一零五国道向顺德方向骑行。像这样的骑行呢，我记得还是第一回啊。经过平山村的一个牌坊，继续往前走路牌上有写啊，前方顺德。作为广府文化的代表啊，一直有“南方顺”这样的说法。这个右侧呢，还有平山的小牌坊啊，看来这边都属于平山村。刚刚说到南翻顺啊，南呢就南海，潘就潘禺，顺呢就顺德。其实这块地方呢是紧密相连的一块地方，虽然这个河网纵横。各自呢，独立成一块一块的，像小岛一样的地方。通过这些河道，现在变成了这种道路连成了一片。啊、呃，这边呢，都是讲的广州话，或者叫广府话啊，也是广州话，当然也有说白话的。嗯、现在呢，在高架桥下起步。左前方那些房子呢，就是顺德碧桂园的地方了。嗯、这条路往前骑，骑过前面的桥呢，就应该到了顺德的地界了，应该属于北教的地方。
一个长上坡，但是没有换挡呢，也骑了上来。看来这个坡不是特别陡。那边上有单车道，这个还是安全一些，骑到单车道里面来吧。我的头顶上方呢，就是一条轨道啊，从广州南站去到中山、珠海，当然会经过顺德，就这么一条，算是轻轨吧，但基本上呢，已经类似地铁化运营了。发现还是没有走对路啊，应该要上桥才对啊，看来失误了。我的右侧里面呢，就顺德碧桂园，也是一个非常巨大的屋村，有自己的学校、医院等等的设施。既然到了这边呢，就到碧桂园门口去拐个弯吧。这、就是处于顺德和番禺之间的这么一个碧桂园啊。看来呢，我真的是彻底走错了啊！原本呢要到马路对面骑上桥的，但是我骑到了一个掉头路上啊，结果又回到了刚刚来的方向。那干脆将错就错吧，就从这边呢，看看去到一些别的地方啊。好，只是到顺德呢，沾了沾脚啊，我们又掉头回去了。
。但这边呢，有一个非常漂亮的大牌坊啊，跨度非常大，写的“顺德三贵”啊，那我就干脆到这里面去走走吧。本来呢也没有想好什么目的地啊，反正就是随意的骑骑，主要呢就是想骑一些没有骑过的马路啊，但是距离呢又有可控，就你骑到一个目的地啊，还能骑得回去的地方。相信这里呢还是顺德的地头。因为写的“顺德三贵”啊，啊，这个马路的两侧呢，很多低密度的房子，应该都是碧桂园发展的楼盘。我看右侧这些墙上啊，是一些关于三桂村的介绍啊。就三桂这个地方呢，是一个古村落。当然了，现在已经面目全非了啊，变成了城区了。对，那你看啊，专门有很多的花圃、花场啊，就是卖花的地方，争奇斗艳的各种花卉啊，在初春的时候，也只有南方才有这样的光景。呃，顺德这个地方呢，专门是以种花著名的，最有名地方就是成春。以后有机会可以专门到那边去看看成春的花卉啊，市场非常大。眼前呢就是顺德的那些高楼了，相信以前呢都是农村地带了。其实我的左侧还是有一条街道，保留着农村的那种状态。前面有观音庙，还有关帝庙，一千米，这两个庙怎么能够弄到一起来的啊？去看一看。到了这边呢，就明显感觉还是一派老街的样子。你看这个路边的房子，完全就是农民的房子啊顺德三桂村，观音庙、关帝庙，也不知道在哪里啊，我就走进去看一看吧。应该是很快就到了。
看来这边呢也到了他们的村头了。我看左侧呢是一个运动场，呃，这个右侧呢是一个三桂公园啊。你看啊，这个里面呢虽然路坑坑洼洼的，但是应该保存完好的一个寺庙吧。那老百姓呢很有意思啊，你看他除了那些佛教的。呃，也有这种道教的，你看，这就是道教的斜天宫，这个很有意思的。这边呢，叫水月宫啊。又写的南无阿弥陀佛，应该是拜观音的吧？这个应该是观音殿啊。你看我现在身后呢，就是水月宫。当我看见有阿弥陀佛，应该是拜佛的地方啊。我们来看一看，这个里面是什么样的一个风景？我推着车不方便进到太里面，但两边呢，这个三桂香重建观音庙，大家的一些捐款，一些。名字啊，你好啊，你好，我知，我太太姓，好，还是很虔诚的、啊，有很多的贡品，然后还有专门一个阿姨在那边打扫卫生啊，应该算是管理的人员。门口呢也放着香炉啊，但是就在它的边上呢，就是一个道教的道场，你看啊。叫斜天宫，哇，这个道教道场应该也蛮大的，跟那个观音殿好像比起来门面更宽一些。这这就是老百姓的信仰。你看，这里还专门是，应该是把关公神话以后的一个关帝庙，因为他写的《桃园结义》啊，《福汉史》。那肯定就是拜关公的地方，所以在这么一个地方呢，有一个关公庙，也有一个观音庙啊。啊，其实这个对面呢，还有一些古色古香的建筑。这边呢，就是一些他们的村民活动的场所、啊。我觉得作为一个乡村地带啊。应该也是享受的一些经济发展带来的好处，使得一些传统的建筑啊得到了维护维修，同时呢也给当地老百姓带来实实在在的休闲的地方啊。这个背后呢有一座小山，但我不知道叫什么山，还是很有意思啊，就到此游吧。就跟很多农村地方都一样啊，这种村头的广场呢，都会有这种中式的亭子、凉亭啊，就老年人可以在这边聊天，带孩子的家长啊，也可以在这边闲坐，大家交流育儿的经验，我觉得这些都相当不错。但现在呢，其实已经变成了一个停车场了。对面也有一些，我相信是后来翻建的一个房子啊，挤进去看一看，会不会是一个祠堂呢？你看啊，三进院落，还蛮大的一个建筑物。这是合适的大宗祠。你看啊，这个就是非常有意思，有很多讲究，一些我也不很懂。他开个小门，然后呢也有门槛，但上面呢还有很大的门呢。你要想要进到这个祠堂呢，一个成年人都得要低低头才能进去。也是非常漂亮的一个院落。你看啊。这个和氏大宗祠
两边的大红灯笼，前面的一个小广场，整体感觉还是相当不错的。就是看来这边呢是和信，是望族，是大信啊，非常偶然的来到了一个和信宗祠边上。那这个村呢叫三桂村，我觉得在顺德啊，相对来讲，这边富的比较早的乡村地方呢，这里的农民应该还是得到了不少的实惠。而、啊、这个村里呢，也是啊，拦一个门，开车进来，外地的车也是要付费的。然后这边呢，就是有些乡道，两边呢都是一些花农的花圃了，也不知道是什么地方，我就去随意的骑单转转吧。